Na temi ću vam nešto više govoriti i pričati kako ćete putem pravilnih vitamina prevenirati nastanak nečega što se naziva rak ili tumor. Svi mi te kako dobro znamo da su ovo jedne od najtežih bolesti današnjice, nažalost u izuzetno velikom su porastu. A kao i uvijek, i ovaj moj kanal je namenjen svima vama da shvatite mehanizme nastanka određenih vrsta bolesti i oboljenja i da vi njih deaktivirate na prirodan način. Dakle, sve što mi želimo, želimo doći do te situacije da ti tumori uopće narastu u našemu tijelu. Međutim, ako je već situacija nažalost takva, onda uvijek postoje opcije prirodnog tipa kako mogu nam pomoći našemu tijelu da se dakle, bori protiv ovih teških vrsta bolesti i oboljenja. A zašto i kako su zapravo nastaju tumorske mase, moram nešto u kratkim crtama objasniti. Mi kada govorimo o našem tijelu, moj tijel, zapravo naše tijelo ćete shvatiti da ima bilijune različitih vrsta stanice. I te vrste stanica kada su zdrave, oni imaju proces dakle, razvijanja, nastanka, dakle, razvoja i kasnije odumiranja. I to je nekakav normalni proces svake stanice. Dakle, stanica jednog dana nastane u tijelu i onda ona sa vremenom ili mjesecima ili godinama jednostavno radi starosti ili oštećenja odumire i na mjestu te stanice naraste nova stanica. I tako da ide dama cijeli život kada su mi zdravi i funkcionalni. A rekli smo u našem tijelu ima bilijone različite vrste stanica. Međutim, jako interesantna se situacija događa kod ovih tumorskih masa jer su one jednostavno uspjele zaobići taj mehanizam odumiranja. I one najčešće počinju se stvarati i stvaranju neke nove abnormalne stanice. I mi kada govorimo o samom ovom procesu raspadanja, abnormalne ili oštećene stanice rastu i razmnožavaju se kada ne bi trebale. Te stanice mogu tvoriti tumore koji su, ajmo tako reći, grudice tkiva, a tumori mogu biti kancerogeni ili nekancerogeni ili benigni. Kancerogeni tumori šire se i napadaju obližnje tkiva i mogu putovati na udaljena mjesta u tijelu kako bi stvorile nove tumore i ovakva vrsta perspektiva mi nazivamo metastaze. Dakle, kancerogeni tumori ili maligni tumori, oni se mogu širiti u sredstvima tkiva, napadaju druge tkiva i onda e, počinje cijeli onaj proces. E, osim situacija vezane za kancinome krvi, kao što je leukemija, a oni se samo tako ne šire, nego idu naravno samo putem krvotoka. Dakle, za lakše razumijevanje, dakle, kancerogene ili maligne tvorbe mogu se širiti, mogu stvoriti metastaze i oni su najopasniji. Imamo iz druge perspektive ova benigne vrste tumora, e, njih e, najčešće kada ih uklonimo, Klonite, ne rastu ponovo za razliku od kancerogenih stanica koje su puno opasnije, oni znaju ponovo rasti u čovjeku i organizmu. I, dakle, upravo iz te perspektive moramo na sve moguće načine riješiti ovu a, situaciju da uopće ne dođe, a tu veliku ulogu igraju nutrijenti. Kao što sam tisućama puta rekao na mome kanalu, zdrav način života, pravilna prehrana, tu nama i kako pomaže. Međutim, i nekoliko vitamine su nam ključni. Prvo ću vam govoriti o vitaminima B skupine. E, njih ima tri koji su jako karakteristični istična i izvrsna su, jedan se vitamin nazi, naziva B3 ili nijacin, drugi se naziva vitamin B6 ili piridoksin i imamo još nešto što se naziva vitamin B12. Kada govorimo o vitaminu B3 ili nijacinu, kao i ostali vitamini B skupinje, njih smatramo da su vitamini topivi u vodi. Mi kada njega uzimamo na dnevnoj bazi, razmišljamo da nam treba između 16 i 19 mg svaki dan. On ima nevjerojatno potentnu utjecaj na naše zdravlje, ali ono što istraživanja pokazuju, specijalno je dobar za osobe koje imaju rak krla i ždrijela, da uopće prevenira ili ako imate ovaj vitamin i definitivno ga želite uzimati, i specijalno kod osoba koje imaju rak same kože. Ovo je vrsta vitamina značajna za zdravlje mozga i živaca, ključana za sintezu spolnih hormona, podržava zdravlje kože i probavnog sustava, smanjuje visoki krvni tlak, povećava cirkulaciju, Djeluje super na diabetes, na funkciju zglobova i puno tih perspektiva. Dakle, definitivno želite u svoju svakodnevnu prehranu uzimati kvalitetne namirnice bogate vitaminom dakle B3 ili mijacinom. Dakle, to je vitamin koji će vam pomoći prevenirati puno toga vezano za same tumorske majse. Kao i uvijek, dakle, velika je preporaka uzeti kvalitetne namirnice. A namirnice koje su krcate vitaminom B3, govorimo o organskoj piletini, organskoj jetri, tuna, organskoj puretini, lososu, sardinama, recimo sjemenkama suncokreta, grašku, smeđo riži, gljivama, avokado, slatkom kompiru, šparogama i sl. Nevjerojatno je bitna perspektiva. Dakle, vi ako niste u stanju jesti kvalitetne namirnice, što u velikom broju slučajeva niste, morate onda pronaći apsolutno kvalitetne dodatke prehrani. Kao što sam puno puta pričao na mome kanalu, svi dodaci prehrani ni blizu nisu isti, velika većina vama su štetni za organizam, zapravo ništa vam ne pomažu, možda je to bolje reći, ali određeni broj dodataka prehrani su izvrednetno dobri. Dakle, 
Vitamin B3 vam je super. Dakle, kad govorimo o vitaminu B6 ili piridoksinu, govorimo o vitaminu koji po istraživanjima značajno može prevenirati nastanak raka debelog crijeva. Mi kada govorimo o raku debelog crijeva, govorimo o najučestalijim vrstama raka u zadnjih 10 do 20 godina i jedna od bitnih perspektiva će biti unošenje redovito ovoga vitamina u svakodnevno prehranu. I kada govorimo o vitaminu B6, on je izvanredno bitan za naš imunitet, ključan je za proizvodnju melatonina, ima izvanredno antioksidativno djelovanje, štiti krvne žile, poboljšava funkciju možga, poboljšava raspoloženje, liječi anemiju, štiti zdravlje očiju, smanjuje simptome reumatovnih artritisa, čak simptome PMS-a i što je jako bitno za reći. Puno puta sam na mome kanalu vam spominjao jedan hormon koji se naziva melatonin. Ta vrsta hormona je nama nevjerojatno bitna u smislu antikancerogranog djelovanja što veliki broj vas nikada zapravo nije ni čuo. Mi kada govorimo o melatoninu, govorimo o hormonu koji je nama specijalno bitan za spavanje. Tako najveći broj osoba poznaje ovaj hormon. Međutim, ovaj hormon ima nevjerojatno mogućnost pojačavanja našeg imuniteta i što je nevjerojatno bitno, ova vrsta hormona nama nevjerojatno djeluje protoktumorsko. Zato sve što vi želite, želite redovito unositi hranu bogatu vitaminom B6 jer ćete na taj način znači značajno pomoći proizvodnji melatonina i kad tu situaciju zajednički uzmemo imamo puno bolju perspektivu protiv nastanka samih raka. I mi kada govorimo o hrani koja je bogata vitaminom B6, to je tuna, losos, organska piletina, puretina, zeleno lisnato povrće, batat, organsko mlijeko, jaja, pileća, jetrica, mrkva, špinat, grašak, slanutak, banane, nevjerojatna bitna situacija. I mi kada govorimo o još jednom bitnom vitaminu B skupine, on se naziva isto vitaminu, vitamin B12, nevjerojatno je bitan za naše zdravlje. Mi kada govorimo o vitaminu B12, perfektno vam dila na funkcioniranje našeg mozga i živaca. Izvanredno je bitan za funkcioniranje našeg imuniteta. Svi imate koji imate problema sa srcem, krvnim žilama, ovdje vitamin B12 pomaže. Vitamin B12 je pomoć značajno funkcionirani vaših zglobova, smanjivanju upala, artritisa, artroza. Značajno dila je na funkcioniranje vaše probave. A što je nama jako bitno za reći, štiti od raka dojke, crijeva, prostate i same mozga maternice što je nevjerojatno bitno za reći. Mi kada govorimo zapravo o ome vrsti dakle vitamina, isto tako je preporuka vitamin B12 unositi uz kvalitetne namirnice. Kada govorimo o kvalitetnim namirnicama koje su bogate vitaminima B skupine, tu ćete vam prije svega uzimati organsko mlijeko, recimo naranđe, žitarice, goveđe, jetre, recimo jaja su vam dobri izvori ovog vrsta vitamina i što je super perspektiva. Dakle, kada govorimo o vitamina B skupine, to su oni. Međutim, postoje dva vitamina koje po svim istraživanjima imaju onako cijelokupno značajno djelovanje antikancerogenog tipa na naše organiza. Prvi vitamin će biti vitamin D. Vitamin D ima nevjerojatno podnetno antikancerogeno djelovanje, generalno na naše zdravlje. Veliki broj osoba, reki smo ili koji mi još ne znate, dakle vitamin D se uzima direktno iz sunca u najbolje formi. Vi ukoliko imate svijetlu boju kože, vama je preporuka dnevno kada god ima sunca biti od 15 do 20 minuta na sunčavoj svjetlosti i upit ćete na najbolju perspektivu vitamina D. Ljudi koji imaju tamniju boju kože treba će vam duže vremena dnevno da upijete ovu perspektivu. Međutim, nažalost, sva istraživanja pokazuju da veliki postotak, dakle puno veći postotak osoba ni blizu ne unosi adekvatnu količinu vitamina D na dnevnoj bazi. Jer vi iz te perspektive morate uzimati kvalitetne namenice bogate vitaminom D ili se izlagati samome suncu. Što velikom broju slučaja vi to ne radite i vi čim nemate vitamina D u vašem tijelu, značajno imate potentnu veću šansu nastanak samih tumorskih masa. Zato vitamin D je ključan iz ove perspektive. Mi kada govorimo o vitaminu D, govorimo specijalno o vrsti perspektiva koji će nama pomoći kao antikancerogena djelovanja i vitamin D kao takav snažan je u perspektivi generalno na našeg zdravlja. Dakle, vitamin D možete ga recimo uzimati u znamenice koji su bogate vitaminom D, a tu mi specijalno razmišljate o divlje ulovljenoj masnoj ribi. Kao što su tuna, losos, sardina, skuša, generalno ribe su vam jako izvrstan izvor vitamina D, recimo jaja su vam dobar izvor vitamina D i i slično, dakle, ili uzimati kvalitetne dodatke vitaminom D. I zadnji vitamin koji ću vam preporučiti, koji ima izuzetno antikancerogeno djelovanje, biti će vitamin C. 
Mi kada govorimo o vitaminu C, govorimo o nečemu što se naziva askorbijska kiselina i ima nevjerojatno potentnu perspektivu pojačavanja našeg imuniteta i djelovanja antikancerogena. Mi kada govorimo o vitaminu C, on ima snažna antioksidativna svojstva, jako je važan za sinteziziranje važnih spojeva potu kolagena, nevjerojatno je bitan za prevenciju anemije, izvanredan je, rekli smo, za zdravlje srca, za kožu, smanjio rizik od gihta i upravo iz te perspektive razmišljamo da vitamin C će biti isto tako nama ključan za antikancerogeno djelovanje. Vitamina C uvijek ću vam preporučiti, unosite uz namirnice bogate vitaminom C, to će biti prije svega agrumi ili citrusno voće. Naranđe, recimo limuni, ananas, papaja, grejp, takve vrste namirnice su krcate vitaminom C. Međutim, vitamina C ćete im puno naći u organskom povrću. Specijalno zeleno lisnato povrće, molim vas, jedite ga koliko god možete. Dakle, povrće je generalno savršeno iz ove perspektive. I mi kada govorimo o vitaminu C, imate ga izuzetno puno u špinatu, rajčicama, mangu, prokulicama, brokuli, recimo jagodama, paprike, kiviju, in za dredan način, dakle, dijelo na ovu vrstu perspektive. Ajde, molim vas, dakle, još jednom za kraj. Vitamin B3, vitamin B6, vitamin B12, vitamin D i vitamin C su ključni vitamini u smislu antikancerogenog djelovanja i to je jedan dio onoga što vi sebi možete pomoći u sprječavanju i prevenciju ovih izuzetno teških bolesti. Koji je najjednostavniji način da budete zdravi i da preuzmete zdravlje u svoje ruke? Dobro, slušajte. Prvi korak je da počnete učiti što je zdrava prehrana i kako se prakticira isprekidani post. Koji je najzdraviji režim prehrane na svijetu? Drugi korak je da naučite najbolje prirodne lijekove za vaše bolesti. Koji su, kako se primjenjuju, koji su preporučene dnevne doze i sl. Sve ove informacije puno više imate u mom kompletu tri knjige. Prva knjiga se naziva Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti. Druga i treća knjiga se nazivaju Čudesni prirodni lijekovi prvi i drugi div. Na 800 stranica Imate sve što vam treba da naučite kako se braniti u najgorih bolesti modernog čovjeka sa znanjem i prakticiranjem zdravog načina života. Komplet od moje tri knjige na hrvatskom jeziku su dostupne odmah sa 30% strane internetskoj stranici Mario Lab HR.